హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిడిల్ క్లాస్ వంటిల్లు ఈరోజు మనం నేర్చుకుందామండి వంకాయ బజ్జీ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో వంకాయ బజ్జీ అని నేను టైటిల్ కోసం పెట్టలేదండి నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ కర్రీని వంకాయ బజ్జీ అని అంటారు కాబట్టి నేను అందుకనే మీకు వెరైటీగా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే చేయండి మీకు నచ్చితే ఓకేనా అండి ఈ వంకాయ బజ్జీకి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలో ఒకసారి చూద్దాం వీడియోలోకి పదండి దీనికోసం నేను ముందుగా వంకాయల్ని కడిగి పెట్టుకున్నానండి చిన్న ముక్కలుగా తరిగేసుకొని అందులో పసుపు ఉప్పు వేసి పెట్టేశాను మంచినీళ్ళల్లో ఆనియన్ తీసుకున్నానండి పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చిలు తీసుకొని చిన్నగా తరుక్కున్నాను ఇది మామిడి గుజ్జు అండి తురుము అంటారు కదా మామిడి తురుము పచ్చడికని తురుముకున్నాను కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను టొమాటోస్ అండి మీ దగ్గర కనుక మామిడి తురుము కానీ అది మామిడికాయ లేకపోతే కనుక ఉత్త చింతపండు వేసి చేసేసుకోండి నేను మామిడి గుజ్జు వేసిన కొంచెం అంత చింతపండు వేస్తున్నాను రుచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ తాలింపు దినుసులండి ఇవి తెల్లగడ్డలు అండి అదే ఐ మీన్ వెల్లుల్లిపాయలు దంచిపెట్టుకున్నాను ఎండు మిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఇంగువ అండి ఇంగువ ఖచ్చితంగా వేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇష్టమైన లేకపోయినా చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి పోపులో ఇంగువ వేస్తే చూసారు కదండి ఇవన్నీ నేను మొత్తం అంతా ఒక గిన్నెలో వేసేసుకున్నాను తాలింపు సామాను తప్పించి పోపు పెట్టుకునే సామాను తప్పించి మిగతా అన్ని గిన్నెలో వేసేసుకున్నాను చూసారు కదండి మొత్తం అన్ని వేసేసుకొని ఆ గిన్నెని పొయ్యి మీద పెట్టి పొయ్యి వెలిగించేసుకొని పైన మూత పెట్టేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కంతా మనకి ఉడకడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుందండి చాలా అంటే చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అంటేనండి పుల్లగా కారంగా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ ఇది దీంట్లోకి ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు సైడ్ డిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎండు చేప కానీ లేదంటే వెజిటేరియన్స్కి వెజిటేరియన్ ఏమన్నా చేసుకోండి లేదంటే ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకోండి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి ఇది టేస్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఉడికిపోయింది నేను మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ముద్దకము అంటారు లేదంటే కనుక దీన్ని పప్పు గుత్తి అని కూడా అంటారు ఒక్కళ్ళు ఒక్కలా అంటారనమాట నేను మెత్తగా మ్యాష్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకుని కొంచెం అంత యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఇక్కడ కారం సరిపోలేదంటే కొంచెం అంత కారం కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకోండి చాలా ఎమ్మిగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక్క లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ అండి ఇప్పుడు మనం తాలింపు వేసేసుకుందామండి ప్యాన్ పెట్టేశాను ప్యాన్లో ఆయిల్ వేస్తున్నానండి సింపుల్గా అయిపోతుందండి దాని మనానికి అది ఉడికిపోతుంది అనమాట సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి కొంచెం వంకాయలు వల్లిపోయింది ఏ కూర చేయలేమనుకున్నప్పుడు ఇలా వంకాయ బజ్జీ చేసేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది నేను ముందు పోపు దినుసులు వేస్తున్నానండి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు అనమాట చాలా బాగుంటుందండి వీలైతే ఇంగువ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంగువతో పోపు చాలా కమ్మగా వస్తుందండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది నేను తెల్లపాయలు అదే వెల్లుల్లిపాయలు కూడా కొట్టి వేసుకున్నానండి ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాను కొంచెం అంతే ఉంది ఇప్పుడు ఇంగువ వేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఏ పోపు అయినా మాడబెట్టుకోకండి ప్లీజ్ అవి దూరగా వేగినప్పుడే కమ్మటి వాసన వస్తాయి మంచి రుచి వస్తుంది పోపు మాడిపోతే అస్సలు బాగోదండి పోపును అస్సలు మార్చుకోవద్దు సిమ్లో పెట్టండి హైలో పెట్టకుండా సిమ్లో పెట్టి పోపును వేయించుకోండి ఇప్పుడు వేగగానే ఇప్పుడు ఈ కర్రీని అందులో వేసేసుకోండి వేసేసుకొని అందులో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగే ఉంచి ఆ పోపు కర్రీని బాగా ఉడకనివ్వండి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఒక రెండు వంకాయలు ఉన్నాయి ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు టొమాటోలు వేసుకొని ఇలా చేసేసుకోండి రుచిగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ లైక్స్ రావట్లేదండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలాగా చూడండి ఎమ్మిగా ఉంది కదా చూడడానికి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నాను ఎంత ఎమ్మిగా ఉంటుందంటే అంత బాగుంటుందండి చాలా బాగుంటుంది కూరగాయలు అన్నీ సగం సగం ఉన్నాయి ఒక వంకాయ అలా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా కనుక మీరు టమాటాలు వేసి చేసుకొని చూడండి చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ